good morning dear students in the last class we have seen about the opportunities and threats in the it industry it industry le namaku explore cheyavuna opportunities endekiyana adey pole thanne what are the risk or what are the unexpected things which may take place in the it industry ennalla reethiyile threats um opportunities um nammal nokkiyadanu ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രെറ്റ്സും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇസ് എൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലും ത്രെറ്റ്സിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്നും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കിയാലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിതിൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്കത് എഴുതാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ത്രെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ത്രെറ്റ്സ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ത്രെറ്റ്സ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ആ ത്രെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രെറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പോണത് ഓക്കെ സോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രെറ്റ്സിൽ നമുക്കൊരു സെവൻ ത്രെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സെവൻ ത്രെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഹോപ്പ് യു ആർ വെരി പോപ്പുലർ വിത്ത് ദിസ് ടേം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വേംസ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ലോജിക് ബോംബ്സ് ആൻഡ് ടൈം ബോംബ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് വെബ് ജാക്കിങ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് സിക്സ് വൺ ഇസ് സെലാമി അറ്റാക്സ് ആൻഡ് സെവൻത് വൺ ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെറ്റ്സ് ആണത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് സോ ചെറിയ നോട്ട് പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് റെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് Let me make you clear that what is a computer threat is known as. Computer threat is known as criminals may take single or combined activities to commit crime. If you are a single activity, you can do a group of people or 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 a group of people. എന്താ പറയുക ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ക്രൈം ടു കമ്മിറ്റിങ് എ ക്രൈം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെറ്റിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ത്രെറ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീൻസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി വിടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാംഫുള്ളായിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം അതിനെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന രീതിയിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോപ്പി ഇറ്റ് സെൽഫ് it can replicate etra venanennengilum adine replicate cheyanayittu pettu it can copy itself adey pole thanne it has the ability to attach to another file appo ana oru file ninnu mattoru file like attach cheyanumulla capacity undu etra venanennengilum replicate cheyanumulla capacity undu എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വൈറസിനുണ്ട് ഓക്കെ ടു സേ സിംപ്ലി നോട്ട് ഡൗൺ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ഇസ്
and infect a computer and infect a computer the basic characteristic of computer virus is it has the ability to it has the ability to replicate itself and it has the ability to attach itself to another file attach itself to another file appo replicate cheyanum vera oru file ne kuda attach cheyidu povanum അങ്ങനെ വേറെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ അതും കിടക്കാനും ഇറ്റ് ഈസ് ആ മൊത്തം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ വൈറസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വി ആർ വി ആർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് ടു ഡു ദിസ് തിങ് ഓർ ടു ഡു ദാറ്റ് തിങ് എന്താണോ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കും അറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫ്രം ദോസ് വൈറസസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് വൈറസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ വൈറസ് എഫക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാം ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് വൈറസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കാൻ ചെയ്യും വരുന്ന പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ എ ഫയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യും സെൻറ്റർ അഡ്രസ്സ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യും ഇഫ് ദി കം ഇഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൈൻസ് ഇറ്റ് സസ്പീഷ്യസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിനൈ ദി ആക്സസ് പിന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഒരു അൺനോൺ സോഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നന്നെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഡിനൈ ദി ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഇന്നന്നെ ഈ സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതല്ലാത്ത സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം വട്ട് ഇസ് എ പേർപ്പസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ സോഴ്സ് എന്നാണ് നമുക്കിത് നോൺ സോഴ്സ് നല്ല വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിനൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിനൈ ദി ആക്സസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഏഴ്സ് acquisition of software from reliable sources randamtha karyam if we want to make any uh, if we want to make any new application or if we want to put up any new software or pudhiya software namke install cheyanam angane endundengil buy the software from the reliable source ഒരു അൺനോൺ സോഴ്സ് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും പർച്ചേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് വൈറസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്കാൻ ഇച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി അൺനോൺ സോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ആക്സസ് ദി ഡിനൈ 
ഓക്കെ സോറി എയ്റ്റ് വിൽ ജിനായി ദി ആക്സസ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പെർമിഷനും അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് ഓപ്പൺ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് അൺനോൺ സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്നതാണ് ഇത് ഡിനൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ അൺനോൺ സോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻറ്റിവൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എപ്പോഴും ദാറ്റ് ഈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ടൈം ഗ്യാപ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലാണ് വരുന്ന പുതിയ സോഴ്സസ് ഇതിന് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക അൺനോൺ സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്നത് എല്ലാം ഡിനൈ ചെയ്യും സോ ടൈംലി അപ്ഡേഷൻ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എപ്പോഴും ഒരു നോൺ സോഴ്സ് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അൺനോൺ സോഴ്സ് നിന്ന് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എൻ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എനി ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പുട്ട് എനി ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എടുത്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ അതിൽ അത് ആദ്യം ഇതിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് എനിത്തിങ് മിസ് ഹാപ്പനിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹോൾ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ബി കട്ട് ഓഫ് എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് സോ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് വട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു റൺ ഓൺ എ സിംഗിൾ ഓർ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ ദെൻ we can install it in the alingi we can put it in the new alingi to the network dairi aite pinna namaku network like namaku kodukavunnadanu appo before installing any application to the network system test it in a stand alone computer this may protect your computer or network system to some extent appo namaku moonu karyangalana parnadu വൈറസ് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം തേർഡ് തിങ് ഇസ് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആദ്യം കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് and then second point is worms egadesham nammada virus pole thaniyana worms um programs thaniyana it can reproduce and execute independently and travel across indinte pratheegatha endana reproduce cheyanayittu pettum execute cheyan pettum independently work cheyanayittu pettum dependent alla virus enginiyannundengil dependent upon a host file aanu ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഫ്രീ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഓൾ ദി അവൈലബിൾ സ്പേസസ് വേംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എന്താ പറയുക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പേസസും ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ആൻഡ് നത്തിങ് വിൽ ബി ദേ വേംസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് സീരിയസ് ഡാമേജ് ടു ഓൾ ദി ഫൈൽസ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ എ സിസ്റ്റം സം ടൈംസ് ഈവൻ സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും സീരിയസ് ഡാമേജസ് എല്ലാ ഫയൽസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ sometimes it may stop working also adana worms inde pratheegada okay appo worms ne kurichu onnu note cheyidolo wor
and travel across and travel across it is capable of doing it is capable of doing serious damage serious damage to all the files come on slowing down a system slowing down a system and sometimes and sometimes even stop working even stop working it also consumes it also consumes all available space all available space on a memory on a memory third one logic bombs and time bombs monamta logic bombs and time bombs idile time bomb ennu parayunnad or logic bomb aanu when the particular time allengil particular program allengil particular point reach cheyyunna samayathu it blast cheyyu blast cheyya ennu parayunnad adu enna paraya adu uddeshicha adu uddeshya karyangal muluvan adu cheythu therku adu trigger event aayittana nammal paraya logic bomb ne അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ബോംബ്സിനെ നമ്മൾ ട്രിഗർ ഈവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം പർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നോ ഡൗൺ അബൌട്ട് ദി ലോജിക് ബോംബ്സ് എ ടൈം ബോംബ് ഇസ് എ ലോജിക് ബോംബ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ഈവൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ആർ ഈവൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമും ഡേറ്റും അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വാട്ട് ദി അറ്റാക്ക് വാൻസ് ടു ഡു എന്നുള്ള കാര്യം അത് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലോജിക് ബോംബിന് ലോജിക് ബോംബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം any pre-programmed ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലോജിക് ബോംബിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈവൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ലൈസ് ഡോർമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ലൈസ് ഡോർമെൻറ്റ് അൺടെൽ ഇറ്റ് ലൈസ് ഡോർമെൻറ്റ് ഡി ഒ ആർ എം എ എൻ ജി ഡോർമെൻറ്റ് അൺടെൽ എ സെർട്ടൻ ഈവൻറ്റ് ഓർ ട്രിഗർ ഈവൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം a certain event or trigger event of program is activated is activated the common activator is date the common activator is date on any particular date or any particular time reach ayumbalana നമുക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഈ ബോംബുകൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ പർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റ് എത്തണ വരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വെബ് ജാക്കിങ് ഫോർത്ത് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെബ് ജാക്കിങ് അപ്പോൾ ഈ വെബ് ജാക്കിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈ ജാക്കിങ് എന്നാണ് ദിസ് ടേം വെബ് ജാക്കിങ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ടേം ഹൈ ജാക്കിങ് ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അഫൻസസ് ദ ഹാക്കർ ഗെയിൻസ് access and control over the website of another abo idinde attacker alle hacker endha cheyane nannengil website inde muluvan control um nammada kayil undayirunnathu hacker inde kayil aayittu maarunna oru situation so the hacker gets this access by cracking the password so namlu use cheyina passwords avaru crack cheythu avaru manasilaakiyathu kondana നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും മുഴുവൻ വെബ് ജാക്കറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കറായിട്ട് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഹാക്കർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഹാക്കറായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമെയിൽ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ 
the, of, the hacker gains access and control over the the hacker gains access and control over the website of another by by cracking the password by cracking the password without the knowledge of the actual owner without the knowledge of the actual owner the hacker can the hacker can change the contents of the websites change the contents of the websites websites lella contents polum hacker ne endu cheyan pattum change cheyanayitte pattum karena passwords use edittu hacker adile keri access cheyanayitte thodangittundu okay and next one is email bombing nanu adutha threat namukku കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ആണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗിൽ വരുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇമെയിൽ ആർ സെൻഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അതിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ദറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയാം ഈ പേഴ്സൻ്റെ ടൈം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് the hacker um, the opposite person cheyunnadayirikka cheynad endha annundengi that person will send thousands of identical messages to the email inbox idokka adil store cheyanu ami organization lella vyaktike important oru mail check cheyanundengi thousands of emails kazhinjittu venam ayalde mail like ethanayittu so when he opens up he can find the identical messages thousands of messages not in hundreds or something like that thousands of messages are now sent in another about the kind of audition and the ending in to kill the time number of days you can have a team only target chain the person that സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോ ഡൗൺ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് സെൻഡിങ് സെൻഡിങ് സെവറൽ തൗസൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മെസ്സേജസ് സെവറൽ തൗസൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മെസ്സേജസ് ടു ആൻഡ് electronic mailbox to an electronic mailbox in order to in order to overflow it in order to overflow it appa endha sambhavikka email box le nammude memory box le email store box le endha sambhavikkanadu thousands of mails aanu avada vannu kadakkanadu appo mail box overflow aayittaanu avada kadakkanadu അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെയിലിൻ്റെ ഡേറ്റിൽ ഒരു മെയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ്സോ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മെയിൽസ് ആയിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെയിൽ വാട്ട് വി ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ് കിൽസ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സലാമി അറ്റാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സലാമി അറ്റാക്ക് സലാമി അറ്റാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൈമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സലാമി അറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈം കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈം നോർമലി വെരി കോമൺ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോർമലി വെരി കോമൺ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ or for the purpose of committing or for the purpose of committing financial crimes or for the purpose of committing financial crimes onengil financial crime cheyanayitto adalla nendengil financial institution lo valare common aayittu nadakkunna or attack aanu salami attack ennu parayunnathu id normally it goes unnoticed ഇത് പെട്ടെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് അവരെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെ ആരും അറിയില്ല 
അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിഗേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഫിനാൻസിൽ അവരുടെ ഫിഗേഴ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീനെ എയ്റ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ നയനിനെ സിക്സ് ആക്കാം അങ്ങനെ ചെറിയ ഫിഗേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ ചെറിയ ഫിഗേഴ്സിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട് ആരാണോ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫിഗേഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി അതൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ ദി കമ്പനി വിൽ ഡസ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൈം ബിക്കോസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു സീറോ എട്ടായിട്ട് മാറുന്നതോ ഒരു ഫൈവ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഒരു ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറുന്നതോ സിക്സ് നയൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റ് സലാമി അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ലൈനും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളും ദിസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഫൻസ് സലാമി അറ്റാക്കിലെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഫൻസ് is that the alteration is so small is that the alteration is so small and hence it would normally go and hence it will normally go unnoticed normally go unnoticed adum thanne sradhikkilla pettanu karena minor changes aanu varunathu cheriya amount that is amount gal varuna cheriya alterations aanu appo ee alterations sadharana athrayum deep aayittu nammal nokku huge amount aanu maari pone nendengil adu pettanu ellavarum sradhikkum pakshe cheriya nisaramayittulla alterations aanu nammal idile cheynathu this is also a cherudayalum veldayalum crime is always a ക്രൈം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിന് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ റീചാർജ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരോ അനിയന്മാരോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോവാം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലിരുന്ന് കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിലിം ഫിലിം കാണുകയും പാട്ട് കേൾക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദാറ്റേഴ്സ് എന്താ പറയുക ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കൈൻഡ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർഫിംഗ് അവേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർഫിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വിക്റ്റം ഓഫ് ദ വിക്റ്റം ആർ യൂസ് ടാപ്പ് are used up by another person are used up by another person appo identity theft il endana varnadu nammada passwords um user id um use cheythu nammala use cheyan uddeshichirunna internet allengil nammala use cheyan vechirunna data sum muluvan vera oralu consume cheyyam okay to say simply idana internet time theft ennu parayunnathu ഇത് സാധാരണ ലോഗ് ഇൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും ത്രെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന ത്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വൈറസ് വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം വൈറസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലോ കാര്യങ്ങളോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫയലിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടോ എല്ലാത്തിനും സാധിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്ക് വൈറസിന് അത് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണ് ടു മേക്ക് ഹാംഫുൾ ഫോർ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ദി എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് വൈറസിനെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് ആ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫയൽസ് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും 
കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും നെറ്റ് വർക്കിനെ നശിപ്പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോപ്പി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ടു ദി ഫയൽസ് അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയോ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ആ വൈറസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോന്നിയെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിലയബിൾ സോഴ്സസ് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വൈറസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് വേംസ് ആണ് വേംസും ഇതേപോലെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വൈറസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇക്വലി ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ലോജിക് ബോംബ് ആൻഡ് ടൈം ബോംബ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലോജിക് ബോംബ് എന്നും ടൈം ബോംബ് എന്നും നമ്മൾ പറയണത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെബ് ജാക്കിങ് ആണ് വെബ് ജാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈജാക്കിങ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്സും ലോഗിൻ കാര്യങ്ങളും ഐഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാക്കറായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആക്സസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മെസ്സേജസ് ആണ് ഇമെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഉദ്ദേശം ഓവർഫ്ലോ തന്നെയാണ് ഓവർഫ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമെയിൽ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമെയിൽസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് നമ്മുടെ സലാമി അറ്റാക്ക് ആണ് വെരി പോപ്പുലർ സലാമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഇത് സംഭവിക്കാം മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ഇറ്റ് ഗോ അൺനോട്ടിസ്ഡ് ബിക്കോസ് സ്മോൾ ഓൾട്രേഷൻസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഫിഗേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളിത് അറിയാറില്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം മുഴുവൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ മുഴുവൻ വേറെ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ടൈം തെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സൈബർ എത്തിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു